Ministria Kibernetike është bërë kre fjale, vidi të fundit si do mos pastur me vetë verës të shkuar mbi platformën i Albania që paralizoj punën dhe shërbimet. Në këto kontekst, qeveria ka përgatitur një lishtëri për sigurin kibernetike, duke e përafruar atë edhe me direktivat e bashkimit europiane, duke bërë plëcimet e nevojshme në halka që mungoni në zingjerin strukturor. Referuar relacionit projekt ligjit që është në zjarë për konsultim, janë disa aspektet e reja që shtohen në sigurin kibernetike dhe ne për këtë do të flasim sot me Zotin Iglitafa, drejtor i autoritetit komtar për certifikimin elektronik dhe sigurin kibernetike. Mirë se vini, Zotin Iglitafa, knesi që jeni me ne. Falim derit, për të të. Falim derit juve për konë. Së pari, që farë ndryshon në raport me bazën ligjore të më hershme për sigurin kibernetike me këtë projekt lishtëri? Në raport parë, duhet të japë një përmledhje të situatës pse ne u detyruam të ndryshonim qasjen për sigurin kibernetike, arsyet lidhen tashmë të njohura me sulmet që ndodhen vitin e shkuar, të cilët, si pas raporteve të ndërkomtarve, të partnerve tonë, rezultuan që të cilët gje originonin misëshin nga shtetë islamik i iranit. Dhe sulmet ishin të pa provokuara, të pa precedenta, dhe sulmet të orkestruara, në mënyrë të personalizuara drejt infrastrukturave tona të cilët nisen me infrastrukturat publike, konkretisht me akshin, pasaj vazhdua me policinë e shtetit dhe pasaj me institucionet tjera, derisa u përbalë dhe institucionet private financiarës i shëshim bankat. Si pasoj e kësajt, duhet të ndalim 2 minuta, të pak shkurt, për reagimin e institucioneve. Sulmin, si që thashtë ishe shumë i rëndë, Sulmit të tila shtetet të ndryshme kanë pësuar akoma më tepër dhe janë përbalën më shumë dëme, reagimi që pati institucionet shqiptare, si që është akshi, është për të lavdruar. Sepse në të momente që ndodhi sulmi, reagimi dhe kundveprimi për të mos penetruar dhe mos degraduar të dhenat e qytetarve, ishte vërtet nështë. Shumë përvesën. Ta një jemi të reguar më të shkatët, apo i kemi kapacitetet më shumë për të vepruar më shpejt? Absolutisht është... Dhe me cilat vënde po e kreasoni? Unë po e kreasoj të njëtin sulmë, me sulmë që ka ndodhur në vëndet të tjera, të cilët mund t'jenë dhe shumë të zhvilluar e sene. Shumë të zhvilluar e sene. Dhe ma dje mund të them edhe me kompetenc të plot, që sulmi i cili ndodhi në korik dhe në shtator, në policinë e shtetit, pra në korik të akshtet, në shtator të policia e shtetit, ishte shumë herë më i sofistikuar se sa edhe rastet analoga cilë në kemi parë, dhe reagimi dhe kundër përgjigja nga ana e institucionave tona, ishte vërtet e lavdrushme. Kjo është një gjithë cilën unë duhet të afeksoj mirë, dhe kjo e erdi si pasoj e seriositetit të punës që kanë institucionet tona. Pas taj, që nga jo ditë, që nga jo periudhë, pa dyshim, ndryshoj dhe mindseti, ndryshoj dhe qasja e e jonë, ndraj sigurisë kibernetike. Unë njësë të mendojë pak më seriosisht besoj. Absolutisht, mund të them që në gjdo shtetë, kur ndodhë një sunë kibernetik, fillohet të shodhët fokus i drejtë sigurisë kibernetike. Dhe ne përvetë që hartimit të një bazët e religjore, me nduam edhe një strategjit të re. Pa dushim. Unë do të vidhë dhe aty. Për sigurinë kibernetike. Unë e kuptoj që do të dalë dhe aty, po dhe japë arsujen pëse ndodhi, pra pëse ne vë dhe në institucionet shtetërore, konkretisht, akshi, policia e shtetit dhe sektor të tjerë, për cilën autoritetit komtari sigurisë kibernetike është, po themi pra, koordinator, është monitorues, është kontrolues, është detyrues për ngritën e politikave më rral, gjithka u përmirsua duke filluar qëtë e pjesa e teknologjis, qëtë e pjesa e investimeve teknologjike, qëtë e investimet në kapacitet e njërzore, ashtu edhe në ngritin e standarteve. Konkretisht, po të marim me radhë, institucioni i par, Agencia Komtarë Shqyrisë e Informacionit, dhe Akshi, është sot një institucion modern, sepse investimet që ajo ka bërë në fushën e sigurisë kibernetik nga ana teknologike, nga ana e standarteve, dhe në investimet në kapacitet e njërzore, na bëjnë neve të themi që kjo institucion tashma është shumë, shumë herë më i sigurët se të qishte në e qartë. Por duhet të kuptim të qka që asë njëherë nuk ka asë një institucion në botë imun 
da istorin e kibernetike. Pra, I pa prekshëm. Mund të kapësh Google, Facebook, këtë do doni gigantët botëror, as një institucion nuk mund të thot që unë jam imun. Në qovë se ke përbal një sun të orkestruar, të pa precedent, të pa provokuar në mes të ditës nga një shtet i cili të sulmon, pa dyshim që do të kesh probleme. Ajo që është për të vlerësuar është reagimi ndaj incidentet. Me qënëse jemi të reagimi, zëtë tafa, mund ju pyes në rastin e sunmi të vjeqëm kibernetik të Iranit, edhe pëse në Mosgaboj nuk e një qënë një drejtua si akces. Me gjitha të, duhet ishte shpalur nga kjo institucion gjëndja krizës energetike? Kriza kibernetike. Krizës kibernetike ndjes? Kriza kibernetike është një nocion i cili ka në vetën e saj pjesë teknike dhe operacionale. Me gjitha të, unë mund të jo themë të qka, e mërtimi si krizë kibernetike mungoj, por të gjitha masat e nevojshme, të gjitha ndërveprimet, të gjitha koordinimet e duhura, ishin në përputhje me standartet në rastin ku ndodhë një sulë kibernetikë. Ju pyë, sepse në nënën në të mdjetë, kriza kibernetike theksoa, gjëndja krizës kibernetike është situata gjatë të cilës, Siguria informacionit në sistemet e informacionit ose siguria rjetëve të komunikimeve elektronike është seriozisht e rezikuar duke vën në rezik interesin publik të Republikës e Shqipëris. Duke qënë se në sulm u mun institucione të rëndësisë të veçantë, a duhet ishte shpalur në atë moment apo jo? Kynen është një nën i cili ka brënda për ekspertët subjektivizmën, sepse se ku fillon pragu, ajo që thonë ju është shumë e drejtë, dhe të falenderoj, por se ku fillon pragu i një krize kibernetike dhe ku nuk është krize kibernetike, lerni ekspertë dhe ta vlerësojnë këtë gjithë. Dekord, përsa ku nuk u shpal, dhe thot që nuk ishim në atë të pikë. U bë i gjithë procedura dhe standarde dhe nevojshme për të menagjuar këtë situatë. Dhe mund të theme dhe njëherë që sot që ne flasim, akshi ka një përmirësim të jashtë zakonshëm, ka një zhvillim të shumë të mirë teknologjik, investim në teknologji, ka bashkëpunim të plot me Microsoft, dhe Microsoft është aty. Në këtë paketë të religjore që është propozuar nga nga i qeverisja në reflektuar e komandimet e Microsoft apo edhe institucioneve të tjera? Paketa e religjore nuk ka konceptin teknik, sepse ati që propozon Microsofti është e bazuar tek pjesa e tjera teknikës, pra e implementimeve hands-on që njëfër. Ligji ka një koncept më të gjërë, është më strategjik, është më vizionar. Ligji i sigurisë kebernetike forcon, se tani tu do dilnim të gjithë kjo, pra të gjithë kjo punë që është bërë nga gjithë institucionet, cilët unë duhet të theksoja, sepse është bërë një punë shumë e mirë, dhe ligji parashikon rritjen e po themi e ose më mirë temi fuqizimin e autoritetit komtarë të sigurisë kibernetike për të detyruar institucionet dhe më leonit të them që ne nuk kim vetëm institucionet qeveritare autoritetit komtarë të sigurisë kibernetike ka një skop të gjërë duke përfshirë institucionet financiare institucionet të telekomunikacionit institucionet e energjis institucionet e e shëndëtsis, institucionet e transportit. Dhe më banë përgjësi, për gjithë shkanë do dhe to. Jo, edhe njëherë, për qenë njëherë. Ne jemi zbatus të ligjit të sigurisë kibernetike që ka si qëllim të impoz, të dytyroj, ngritjen e standarteve, procedurave, menagjimit të incidenteve, përsaktimit të masave, dhe njësër të tjera është të cilët në të vetë vete rrisin ekosistemin kibernetik në të gjithë Shqipërin. E kuptava. Ndërko, po, kështë ditë shka tjetër? Do të thoja që pjesë e ligjit e sigurisë kibernetike është ngritja e kapacitetetve njërzore, është ngritja e ose implementimi i standarteve në të gjitha këto sektor në i qujim e fasutura kritike dhe tjetra është ngritja e dhe përmysimi i teknologjistë të këto. Dhe si pjesë për të përmbyllur e Ligjit Sigurisë Kibernetike është ngritja e sistemit në tre shtresa. Në shtresin infrastrukturës vetë, 
në sektorin që i përmbledh, për shëmbull, energjia ka keshin, o shëjen, o së të, për a duhet kryuar një lejer të dytë, dhe më pas ngritja të sektori, të cirti komtar, që është autoritetet komtari sigurisë kibernetike. Për të gjithë këtë, për monitorime e gjithë sigurisë kibernetike, të gjithë të sektor, ne jemi sektori i cili kemi të tërimin dhe përgjësim për ta implementuar. Shumë shkurt, Zodit Tafa, përashikojt edhe ngritja e dy strukturave të tjera. Nuk e di nëse mund të e sjeroni shkurt se qëfar do të bëjnë konkretisht, apo është pjese asaj që ju përmëndët. Ngritja e një strukture që bënë monitorimin e sigurisë në nivel komtar, so komtar, dhe një tjetër strukture re që ngrijet për tretimin e situatave emergjente dhe gjëndjes të krizës kibernetike. E në të që ne përmëndëm. Ju falendore, sëpse jeni vërtet shumë informuar për të gjithë aktivitetin e autoritetit komtarë sigurisë kibernetike, është të vërtet që siguria kibernetike ndajtë në dy shtyla, proaktive dhe reaktive. Pjesa proaktive do të thotë para se të ndodhin... Për të parandaluar, pra? Para se të ndodhin smundja, para se të vis smundja, po të dhe mështë. Dhe reaktive është masi ka ndodhin smundja dhe qëfar masë është të marrë. Për të dyja këto, jemi pradyshim neve institucioni cili implementojnë dhe jemi përgjes për ngritin e tyre. Në pjesë e saj, pjesës proaktive është ngritja e sistemit të operacionale të sigurisë kibernetike, ose qëndra e monitorimit të sigurisë kibernetike, e cila që e ndryshë dhe SOC, Security Operations Center, është një investimi malë, ne kemi një mbështetje nga qeveria shqiptare, një mbështetje nga partnerët tanë, dhe që limi është, kryesor është që të parandalëm në ko, duke përdorur teknologjit inteligente, duke përdorë alertet, loget, mledin e tyre, apo big data analisi, më së hymë në gjëra shumë të taj, teknike, sepse nuk besoj se janë shumë të këndshme për ato që në të gjenë, qëllimi është të parandalojmë në ko rastet kur ne shikojmë rezik kibernetik për të gjithë to institucione, duke të duhe nga akshe e me radhë. Por janë dodhe. Dhe nëse ndodhë, nëse ndodhë, neve, si që vazhdojmë, si që jemi aktualisht, sepse nuk është e ligjë i ri bënd rëshim të, pra edhe me ligjën aktual, neve, jemi përgjegjës dhe bashpunues me institucionin i cili është në rezik, ose që i ka ndodhë një incident kibernetik, duke klasifikuar atë, dhe duke e bashpunuar me të për ta mitiguar, për ta reduktuar, Për këtë arsye, ne kemi ngritur laboratorët tona, moderne, kibernetike, që janë laboratorët reaktive, të cilët kanë për qëllim, ose ndryshin që e ndaj laboratorët forensics, që kanë për si qëllim që të gjitha këto fajla, informacione mali, të futurat të enkapsuluar në fajla, të enkapsuluar në skedar, të analizohen, të kontrolohen, të gjëndet identitetit tyre, që e të hash value, dhe më pas, të informohet, duke përdor atë që quët Information Sharing Center, duke endar me infrastruktuar të tjera për të parandaluar ato mundësim për sulme. Më lejonit ju thëmë që sulmet kibernetike luen efektin domino dhe ne këtë duham të parandalim. Pra në qofë se ndodhë një situatë që një institucion preket, të marim masa për të reduktuar problemi të dhe të ndimojmë me njëherë në koordinimin e punës që të mos eskalohet problemi, pra mos të shkallzohet më tepër, dhe të mbrejmë infrastrukturat e tjera të cilat janë, mund të jenë të rezikuara. Ma dje në laboratorët tona, ne jo vetëm që kontrolojmë brënda për brënda vëndit, pra të gjitha infrastrukturat kritike, që janë sot që flasim 290 infrastruktura kritike për cilët ne jemi përgjegjës për të monitoruar, kontroluar, koordinuar, për të marë masa, për të audituar për gjithë shka, por edhe në rajon. Pra ne parashikojmë që në qovë se një sulm ndodhë, të zëmë në Macedoni, të marim masa, të neve marim masa për të me një heshme për të afrenuar. Folëm për laboratorët, kibernetik, folëm për një strategi të re, për një lishtë të ri, për teknologi më të avancuar, Por të gjitha këto ka nevoj edhe për burime njërzore, apo jo, Zodit Tafa. Si jemi sot më të rinjë të kualifikuar në drejtim të teknologjisë të informacionit? Sëpse gjithë një më shumë po diplomohen, gjithë një më shumë zjedin të ikin jashë. Êshtë e vështirë sot ti besosh të rinjëve si do mos kër flasim për siguri kibernetike dhe siguri komtare më pas. Atëherë, strategia e siguris kibernetike të autoritetit komtar të siguris në Shqipëri ndahet në 5 shtylla. Shtylla e parë janë teknologjia, 
pra do terimi për të pasur një baseline teknologjik të duhur për të mbrojtur nga sulmet kibernetike, ajs sa mund të mbrohemi, sepse nuk ka mbrojtin 100%, ai që thotë që ne mbrohemi 100%, nuk ka lidhë fare me ta garantin, me nuk ka lidhë fare me me nuk është ekspert fare për sigurinë kibernetike. Mm -hmm. Pra dihet gjithmonë që neve e duan të çim rus riskun në një zonë të pranueshme, quhet risk acceptance. Dyta është pjesa e standardeve dhe treta nga këto pesqyllat mm -hmm. është capacity building ose njerëzit, people, wow. process, technology. Ne jemi një vend i vogël me 2.8 milion banor. Kemi një numër të caktuar shkollash cilët u shqen me gjdo vit, pa dushim dzjerin student të cilët nga to ka dhe talentuar. Mm -hmm. Dhe sfida për të rekrutuar ekspert në fushën e sigurisë kibernetike më besoni nuk është vetëm në Shqipërinë ton, por un kam qenë pjesëmarrës në disa forume ndërkombëtare dhe ju jap ju them me bindje që edhe shtete shumë herë më të zhvilluara se ne ndajnë të njëjtin shqetësim që nuk arrin do të përmbushin me kapacitete me profesionista këtë këtë uh, fush. Arsyja shumë arsyja shumë e thjesht, arsyja shumë e thjesht, sepse kjo është një kjo është një zhvillim i vrullshëm i i, i recently, mm -hmm. ha? Dhe pa dyshim gjetja e njerëzve është e vështirë sepse zhvillimi shumë i, i menjëherëshëm dhe uh, ti të replikosh atë gjesh njerëz që të mbajnë këtë lloj ritmi në të gjitha vendet është kjo problem. Por ne do bëjmë një gjë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ne po ngrejmë Akademinë e Sigurisë Kibernetike, e cila ka si qëllim që të përthith talente, ti trajnoj ato dhe të jenë të aft të mbrojnë nga ana kibernetike institucionet e tyre. Është rruga më e mirë e rekrutimit. Kjo është forma më e mirë e cila siguron qëndrueshmëri. E kuptova. Pa dyshim ne jemi në situatë cilët fillimisht duhet të blidim në gjaku që po na rrjet duhet ta paçojmë mirë, duhet ta ta arnojmë dhe pastaj pa dyshim të mendojmë edhe për long term, për në afat gjatë. Por ne që tani kemi planin për të punuar për në afat gjatë. Që do thotë ngritja e i qendre akademike për sigurinë kom, e, kibernetike kombëtare do jetë pra pa dyshim një mundsi e i shkëlqyer që të gjithë talentet në për universitetet të jenë do të punojnë me. Dakor, le të shërbejë intervistës edhe si një lloj informimi dhe një uftimi të publikut dhe të paktën të të rinjve të apasionuar edhe pas teknologjisë informacionit dhe kur të jeni gati do të ndjekim zoti Tafa edhe në hapat e parë të krimit të kësaj akademie. Faleminderit për sot ishte kënaqësi biseda. Faleminderit shumë.